İlk olarak James Potter ve Sirius Black Hogwarts Express'inde birbirleriyle tanıştılar. Bina seçiminden sonra James ve Sirius'un kanları sessiz ama zeki Remus Lupin'e kaynamıştı. Remus Lupin ise ağır kanlı, ufak tefek Peter Pettigrew isimli çocuğa acımıştı. O andan itibaren onlar ayrılmaz bir dörtlüydü. Ve biz de sizlere bu videoda çapulcular hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Peter Pettigrew 1959 ya da 1960 yılları arasında Sirius Black 3 Kasım 1959 tarihinde, Remus John Lupin 10 Mart 1960 tarihinde, James Potter 27 Mart 1960 tarihinde dünyaya gelmiştir. Seçmen şapkanın şimdiye dek 5 dakikadan fazla düşünmesine neden olan kişi sayısı sadece 2'dir. Profesör McGonagall ve Peter Pettigrew Rowling yazdığına göre McGonagall için Ravenclaw, Pettigrew için ise tabii ki Slytherin seçenekler arasındaymış. Çapulcular Harry Potter serisinin kitaplarında kendilerinden çapulcular olarak hiç bahsetmemiştir. Rowling daha sonra bu ismi doğrulamış ve dörtlünün adı çapulcular olarak tanınmıştır. Pati ayak aynı zamanda fırtık takma adı ile anılırdı. James Potter, Remus'un kurda dönüşmesini onun küçük tüylü problemi olarak tanımlamıştır. Okulda Peter, arkadaşları Sirius Black ve James Potter ile birlikte kurt adam olan arkadaşı Remus Lupin'e destek olmak için Animagus olmayı öğrenirler. Animagus olmak öyle kolay bir iş değildir ama Peter ve arkadaşları bunu 5. sınıf olmadan başarırlar. Fakat bakanlığa kaydedilmemişlerdir. Sirius Black ilk Remus Lupin'i Voldemort'un ajanı olmakla suçlamıştır. James ve Lily'nin sır tutucusu Peter Pettigrew'du. Argus Filch bir süre çapulcu haritasına sahip olmuştur. Hagrid, James Potter'ın oğlu Harry'i teyzesi ve eniştesine getirdiği ilk gün kullandığı motosikleti Sirius Black'ten ödünç almıştır. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde gösterilen çapulcu haritasında Remus Lupin'in lakabı yanlış yazılmıştır. Fantastik Canavarlar serisinden tanıdığımız Nif Scamander'ın ismi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ndaki çapulcu haritasında geçmektedir. Çapulculardan iki kişi farklı projelerde Winston Churchill karakterini canlandırmışlardır. Bunlar Sirius Black karakterini canlandıran Gary Oldman ve kıl kuyruk karakterini canlandıran Timothy Spall'dur. Remus'un patronusunu James Potter'ın oğlu Harry Potter'a patronus büyüsü yapmayı öğretmesine rağmen aslında kendi patronusunun nasıl bir şekil aldığını öğrenemedik. Rowling açıklamasına göre o bir kurt, sıradan bir kurt, kurt adam değil. Kurtlar ailesine düşkün ve zararsızdır ancak Remus ona çektiği ızdırabı hatırlatması sebebiyle patronusunun şeklini hiç sevmezdi. Kurtlarla ilgili her şey onu tiksindirirdi ve kendi isteğiyle genelde cisimsiz bir patronus yaratırdı. Özellikle başkaları etraftayken. Çapulcular arasında Teddy Lupin ile aile bağlantısı olmayan tek kişi Peter Pettigrew'dur. Remus Lupin, Teddy Lupin'in babasıdır. Sirius Black, Teddy Lupin'in anneannesi Andromeda Tonks ile kuzendir. Ve James Potter, Teddy Lupin'in vaftiz babası Harry Potter'ın babasıdır. Çapulculardan Remus Lupin ve Peter Pettigrew, birinci sınıf Merlin'in nişanı ile ödüllendirilmiştir. Harry Potter ve Zümrü Dünka yoldaşlığı filmi Remus Lupin'in gençliğini oynayan James Utekin'in, Sirius Black'in gençliğini oynayan James Walters'ın, Peter Pettigrew'un gençliğini oynayan Charles Hux'ın ilk filmidir. Remus Lupin bir kurt adam olduğu için Peter Pettigrew'un gümüş eliyle Remus Lupin'i öldüreceği birçok hayran tarafından tahmin edilmiş. Ancak Rowling yaptığı bir röportajda filmlerde görülenin aksine kurt adamların gümüşten etkilenmediğini belirtmiş ve en sonunda gümüş el tarafından ölen Lupin değil kıl kuyruğun kendisi olmuştur. Çapulcular filmde olduklarından çok daha yaşlıydılar. 
James Potter öldüğünde 21 yaşındaydı. Ancak James Potter karakterini canlandıran Adrian Rowlings, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 filminin çekimleri sırasında 53 yaşındaydı. Sirius Black öldüğünde 36 yaşındaydı. Ancak Sirius Black karakterini canlandıran Gary Oldman, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 filmi çekilirken 53 yaşındaydı. Peter Pettigrew öldüğünde 37-38 yaşındaydı. Ancak Peter Pettigrew karakterini canlandıran Timothy Spall, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 filmi çekilirken 54 yaşındaydı. Remus Lupin öldüğünde 38 yaşındaydı. Ancak Remus Lupin karakterini canlandıran David Fearless, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 filmi çekilirken 48 yaşındaydı. Çapulcu haritasında kendilerini tanıttıklarının tam tersi sırayla öldüler. Çapulcuların ölüm sırası çatalak, pati ayak, kıl kuyruk ve aylak şeklinde olmuştur. Hayatını kaybeden ilk kişi James Potter. Son kişi de Remus Lupin'dir. Çapulculardan James Potter'ın ölmeden önceki son sözleri Lily, Harry'i al ve git, bu o, git, koş, ben onu oyalarım olmuştur. Sirius Black'in ölmeden önceki son sözleri ''Hadi ama daha iyisini yapabilirsin'' olmuştur. Peter Pettigrew'un ölmeden önceki son sözleri ''Geriye çekilin, kapıdan uzak durun, içeri giriyorum'' olmuştur. Remus Lupin'in ölmeden önceki son sözleri de ''Cini burada kalsın, o zaman hiç değilse olay yerinde olur ve neler olup bittiğini bilir ama savaşın ortasında olmaz'' olmuştur. Filmde çapulcular arasında ölüm sahnesi gösterilen tek kişi Sirius Black'tir. James Potter ve Remus Lupin'in cesetleri gösterilmiştir.